എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഹാരി സമീർ അലി ഇപ്പോൾ ബാങ്കോക്കിലാണുള്ളത് വളരെ പുതുമയുള്ള ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുതുമയുള്ള കാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതുമയുള്ള ഒരു ഭക്ഷണ വിശേഷം വളച്ചിട്ടില്ലാതെ നേരെ തന്നെ പറയാം നമ്മൾ വൈക്കോൽ കൊണ്ട് ഇതാ എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ വൈക്കോൽ കൊണ്ട് കോഴീനെ ചുടുന്ന രീതി നമ്മളാരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ തായ്ലൻഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ വൈക്കോൽ കൊണ്ട് ചിക്കൻ ചുടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അന്ന് പിന്നെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാൽ ഇവിടെ വന്ന് അത്തരം കാഴ്ചകൾ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ബാങ്കോക്കിൽ നിന്ന് ബാങ്കോക്കിലെ മെയിൻ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാനുള്ളത് നക്കോൻ പത്തോങ്ങ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പക്ക ഉൾഗ്രാമം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വൈക്കോൽ കൊണ്ട് കോഴിനെ ചൂടും നമ്മുടെ പഴയ പാട്ടകൾ തകരപ്പാട്ട ഉണ്ടല്ലോ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എണ്ണയൊക്കെ വരാൻ ഓയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പാട്ടകളിൽ അപ്പോൾ അത്തരം പാട്ടകളിൽ പാട്ടകളിൽ ഹോളുണ്ടാക്കി ചെറിയ ഒരു ടാങ്ക് പോലൊക്കെ കെട്ടി അത്തരം തറകളിൽ ഓരോ കുറ്റികൾ സ്ഥാപിച്ച് ചിക്കൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇച്ചിരി ചുടുന്ന രീതിയാണത് അപ്പോൾ അത്തരം കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അത്തരം വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും മുമ്പ് ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ ഹാരി സമീർ അലി എന്നുള്ള ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ യൂട്യൂബിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഹാരി സമീർ അലി എന്നുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഷെയർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ യാത്ര പോകണമെങ്കിലും ഡൊമസ്റ്റിക് ആയാലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയാലും എവിടെ എന്ത് യാത്ര നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓർക്കുക വിളിക്കുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക ഹാരിസ് അമീർ അലി റോയൽ സ്കൈ ഹോളിഡേയ്സ് എൻ്റെ സ്ഥാപനം എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ചിക്കൻ ചുടുന്നത് വൈക്കോൽ കൊണ്ട് ചിക്കൻ ചുടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം വൈക്കോൽ കൊണ്ട് ചിക്കൻ ചൂടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോൾ തായ്ലൻഡിൻ്റെ ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ തേടി പിടിച്ച് എത്തിയതാണ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന വീടാണ് അത് ഇവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ നടപടികളെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് വീട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള പോലെ തന്നെയുള്ള സാധാരണ ഒരു വീട് വെള്ളക്കെട്ടാണ് ഇവിടെ പുഴ പുഴയല്ലല്ലോ പാടം പോലെയാണ് അവിടെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് വീട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ചുടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കേട്ടോ പല തല തട്ടുകളായിട്ടാണ് വീടിനോട് ചേർന്ന് വൈക്കോൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ ഇവിടെ ഷെഡ് പോലെ കെട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ഇവിടെയാണ് ചിക്കൻ ചുടുന്ന തറ അതായത് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് സ്ലാബാണ് അത് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബാണ് അതിന് താഴെ കുറ്റികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കുത്തിവെക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം വൈക്കോൽ നിറച്ചിട്ട് ചുടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ചുടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ടകളാണ് പാട്ടകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതുപോലെയുള്ള പാട്ടകളാണ് ഈ പാട്ട ഇതുപോലെയുള്ള പാട്ടകളിലാണ് പാട്ടകളോട് പാട്ടകളുടെ അകത്താണ് ചിക്കൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ രീതി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പരീക്ഷിക്കാന്നുള്ളൂ വൈക്കോല് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പാട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്തിനാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തായ്ലൻഡ് വരുന്നതെന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഇതൊരു തുടക്കമാവട്ടെ നമ്മൾക്ക് പലരും പരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാകും കാരണം ഞാൻ ഒത്തിരി എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ പല പല വീഡിയോസിനും ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട വരാറുണ്ട് കാരണം നല്ല ദൂരം ഞാനിപ്പോൾ പട്ടായിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്താൻ തന്നെ മൂന്നര മൂന്നര മുക്കാൽ നാല് മണിക്കൂർ എടുത്ത് എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തി തന്നെ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയറാണ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചിക്കൻ എത്തി കഴിഞ്ഞു നിലവിൽ ഇവിടുത്തെ
അതായത് രണ്ട് കൈയും കാലും അകന്നു പോകാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കമ്പുകൾ കുത്തി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും നമ്മുടെ കോഴി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ കോഴിനെ പാട്ട കൊണ്ട് മൂടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ രണ്ട് കോഴിനെ അപ്പോൾ കൈയ്യൊക്കെ അകന്ന് പോകാത്ത രീതി പക്ഷെ പാട്ടയിലൊക്കെ തട്ടി ഓവർ ചൂട് തട്ടി കരിയാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യത ഉള്ള എൻ്റെ പേരിലായിരിക്കണം അതിന് അടുത്ത പാട്ട കൊണ്ട് ഇതിനെ മൂടുന്നു സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു ഫുള്ള് ഇത് നിറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ചൂടുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളോടുള്ള താല്പര്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം ഇന്ത്യക്കാരോടൊക്കെ വലിയ സ്നേഹമാണ് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു പരിഗണന അവരെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്ത് തന്നതും രണ്ട് ചിക്കനുള്ളൂ എങ്കിലും പാട്ടുകൾ നിരത്തുന്നതിൻ്റെ കാര്യം വെച്ചാൽ വൈക്കോല അതനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് ഓക്കെ വൈക്കോലൊക്കെ നിറയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു വെറൈറ്റി ഫുഡ് കിട്ടാം ഇത് ആരെങ്കിലൊക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ് ആവുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കമില്ല കേട്ടോ ഏതിലൊക്കെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബിസിനസ് ആശയം കൂടി ആയിട്ട് എടുക്കാട്ടോ അത് കാരണം ഇവിടെ ഭയങ്കര ഹോട്ട് സെയിലാണ് വിളിച്ച് ബുക്കൊക്കെ ചെയ്താലേ കിട്ടുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് കാരണം എപ്പോഴും ഇവർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കില്ല അതാത് ടൈമാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ വേണ്ടി തന്നെ ഒത്തിരി ടൈം വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ ഈ സ്റ്റൈലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ഭംഗിയും രുചിയും പിന്നെ കൗതുകമൊക്കെ വേറെ തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവർ വൈക്കോൽ കുത്തി നിറയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വീടാണ് വീട്ടിൽ അച്ഛനും മക്കളും ഒക്കെ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ അത് അത് കുത്തി നിറച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ബാക്കി പാക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തീ കൊടുക്കാനാണ് തോന്നുന്നത് പോക്കറ്റ് തപ്പുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതെ തീ കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വൈക്കോൽ കൊണ്ട് ചിക്കൻ ചിടുന്ന രീതി നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ വീടുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം കാരണം വൈക്കോൽ പെട്ടെന്ന് കത്ത് പിടിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളോ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണവർ പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ അടുക്കളയുടെ സൈഡിലൊക്കെ ചെറിയ സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ കത്ത് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ തീ കൊണ്ട് കളിക്കുന്നത് പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പ് വീടുകളിൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് വീണ്ടും വീണ്ടും അറിയിക്കുന്നു വൈക്കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കേട്ടോ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ദൂരം നീങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആ ചൂട് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ആ ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ചൂട് തന്നെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ചൂടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ശക്തമുള്ള പുക കാറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി നിൽക്കണം എന്തായാലും വൈക്കോൽ കൊണ്ട് ചൂടുന്നത് നല്ല രുചിയായിരിക്കും തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത് രുചിയൊക്കെ ഞാൻ അതിന് ശേഷം പറയാം ഇത് മൊത്തം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുന്നത് വരെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് കാണാം തൽക്കാലം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയാണ് വൈക്കോൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കത്തി അമ്മങ്ങി നല്ല പുകയും നല്ല ചാരമൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾ പറയണത് ഇതിങ്ങനെ കത്തി തീർന്നാൽ അപ്പം തന്നെ ചാരം മാറ്റില്ല കാരണം ഈ ചൂട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഉള്ളിലേക്കും അത് ശരി തന്നെയാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ചാരം മാത്രമാണെങ്കിലും സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഉള്ളിലേക്ക് തീ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതാ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ആ തീയിലെങ്ങനെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല വൈക്കോലൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാട്ടൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കുത്തി വെച്ച് ചുറ്റും ചവറ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച് നോക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം സം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം
then at the hem, we end up the order to the Saturday Motor, then the order to Upper and Damata set in Lathium, Catia in Yapre, Tian Sherikan and Yamre, Vindum, Arthur, Arthur set to the Yanavi. As the commercial in Chara, Katagan, a cut at the Parno and the Dig and Randamta setum, I. Ipana parted Arabagam, Idaid in the Ked Arabatholum, Ichara Tilanakanavi, Iparta, Arabatholum, Chara Matundi. Okay, chicken. I couldn't chicken because there are two sets of the same as 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 about the Indabagam, I did the Vendatra flame a kitada and then the Vedana moon am to set. Nera Marcia, a full order running letter time and illy, Patta chicken and down, it under Russia Kathikin or Woody, chicken or cat and down, and the other in our younger is a phenomena moon am around Kathikino, about the Indagashi with them Kuana. Moonamthron type of mold is now in Architilata. Side matron, if you say, Ara, Ara, Idolum. ಇದನ್ನ <laughs> 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 Jandam <laughs> ಅದಪರಿಂದ <laughs> I was Otherwise, we will 
ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ രീതികളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക നമുക്കും ആവാം എന്ന് കഴിച്ച് കാണിച്ചു തരണത് അല്ലാണ്ട് പലരും ഒരുപാട് പേര് തെറി വിളിച്ചൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വിഷമം തോന്നാറുണ്ട് എന്താ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം തോന്നാറ് പലരും വീട്ടുകാരൊക്കെ വിളിച്ചൊക്കെ കാണാറുണ്ട് പലതും അപ്പോൾ ഓവറായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കാറാണ് പതിവ് പിന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ സപ്പോർട്ടിന് വളരെ നന്ദി വീണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക തുടർന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ എൺപത് എൺപത് ശതമാനം എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ചെയ്ത് സഹായിക്കുക ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൺപത്തി ആറായിരമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടിപൊളി കാഴ്ചകളും ഒരുപാട് ഭക്ഷണ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിശേഷം എന്താ നമുക്ക് പറയാം എന്തുട്ടാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ടോ ലുംപിൻ പാരിൻ എന്നാളുടെ പേര് ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തോളം ഞാൻ എനിക്കും തായൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് റിലെ പിടിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആൾ ഇരുപത് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഈ ഈ ഫീൽഡ് അതായത് ഇതേ പരിപാടി ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഈ ഏരിയയിലെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചൂടൊന്നും ആൾക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ആളുടെ ജീവിത മാർഗമാണ് അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വേറെ ഇതുകളൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നു അദ്ദേഹം കുടുംബമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരുപാടൊന്നും സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നല്ല നിലക്ക് ജീവിച്ച് പോകണം അവരുടെ സന്തോഷപ്രദമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി പോകണമെന്നാണ് അറിയാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു കാള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് കഴിക്കാം എനിക്ക് എൻ്റെ ക്ഷേമ നശിച്ചു തുടങ്ങി ഇതാ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൊതിയോടെ കാത്തിരുന്ന ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും കാത്തിരുന്നതിൽ ഞാൻ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊതിയോടെ കാത്തിരുന്ന ആ ചിക്കൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയായി അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇതാ ചിക്കൻ റെഡി കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊക്കിയെടുക്കുന്ന രീതി കുറ്റിയിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത രീതി ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ചാരത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് ചിക്കൻ അവരോട് തൂക്കിയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ചിക്കൻ നമുക്ക് നാട്ടിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ സിമ്പിളിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം പക്ഷേ ചിക്കൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ചിക്കൻ ആദ്യത്തെ ചിക്കൻ ആ കുട്ടിയിലായിരുന്നു അപ്പുറത്തെ കുട്ടിയിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അതെടുക്കുന്ന രീതി കണ്ടില്ലേ അവർ ആ വള്ളിയെടുത്ത് ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇതൊക്കെ നല്ല പാകമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ റെഡിയായി ചിക്കൻ്റെ വെന്ത് നല്ല പാകമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ അതിൻ്റെ നെയ്യാണ് ഒറ്റ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണത് വളരെ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് നല്ല തായ് മസാലയുടെ ഒക്കെ മണം എനിക്കിത് കഴിച്ച് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടൻ മസാല ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാം ഇതേ നമ്മൾ രണ്ടാളും ഇതുണ്ട് അപ്പൊ അറിയാലോ വൈക്കോല് കൊണ്ട് കിട്ട ചിക്കനാണ് അപ്പൊ വൈക്കോല് കൊണ്ട് ചുട്ട ചിക്കൻ നമ്മുടെ നാടൻ വൈക്കോലും തകരപ്പാട്ട പാട്ട കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഉള്ള അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കനാണത് അപ്പൊ ഇനി ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിലയും കൂടി ഇടണ്ട നൂറ്റി എൺപത് ബാത്ത് ഇട്ടാ നൂറ്റി എൺപത് ബാത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു നമുക്കൊരു നാനൂറ് രൂപയിൽ താഴെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് നാനൂറ് രൂപ അടുത്താണ് വരുന്നത് നാനൂറ് രൂപയിൽ എന്താ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഇല്ലേ ഈ ചിക്കൻ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ നാനൂറ് രൂപ അടുത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നല്ല വലിയ ചിക്കൻ അപ്പൊ വൈക്കോല് കൊണ്ട് ചുട്ട ചിക്കൻ ഇനി കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി പറയും
പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ലെമൺ ഗ്രാസ് അവർ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് വേറെ സ്മെല്ലുകളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇവിടെ മീൻ ചുടുമ്പോഴായാലും ഇവരങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ലെമൺ ഗ്രാസൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ തന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ ഇനി കഴിക്കാൻ പോവുകയാണത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ കൊടുത്ത് ഈ വീടിന് ഇന്ന സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ഇരുന്ന് കഴിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സൗകര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ് ചെറുതായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയാണ് അവർ തന്ന ഈ ഇതിൽ തന്നത് മസാലയാണ് മസാല നല്ല എരിവുള്ള ഇതാണ് സോസും മുളക് ചതച്ചതും എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ളതാണത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വൈക്കോൽ കൊണ്ട് ചുട്ട ചിക്കൻ ഈ ഒരു ഉള്ളേരിയിൽ വന്നിരിക്കണതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഈച്ചയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ കഴിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഒരു രക്ഷയില്ല ഒന്നും പറയാനില്ല ചുമ്മാ പറയണതാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കാരണം അത്ര ടേസ്റ്റ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ എല്ലാം കണ്ടില്ല എൻ്റെ അതൊന്ന് വിട്ടു വരണ നോക്കി എല്ലിലും ഒരു അംശം കാരണം ആ വേവ് കറക്റ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് എല്ലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത്ര ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ പാഴലയിലൊക്കെ ചോറ് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു ആ ഇല വാടിയിട്ടുള്ളൊരു ചൊക ചൊവയും മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ഈ ചെറിയൊരു ബാർബിക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുക തട്ടിയിട്ടുള്ള സ്മോക്ക്ഡ് ആ സ്മോക്കി ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടി എൻ്റെ അവിടെ ഒപ്പം തന്നെയുണ്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല സൂപ്പർ സൂപ്പർ ആയിരം മട്ടം സൂപ്പർ കാരണം നിങ്ങൾ തായ്ലൻഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മേടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വന്ന് കഴിക്കുക കഴിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ പൈസ ഞാൻ തന്നേക്കാം അത്ര മാത്രം ഞാൻ ഉറപ്പായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊളാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കരുത് ഒന്നും പറയാനില്ല ചെറുന്ന ഒരു യാത്ര ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു വെറുതെ ഒന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു നഷ്ടമില്ല മൂന്ന് മണിക്കൂറല്ല നാല് മണിക്കൂറല്ല ആറ് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തിട്ടായാലും കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നഷ്ടമില്ല അടിപൊളിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക എന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കെയർഫുൾ തീയാണ് തീ കൊണ്ടുള്ള കളി ഓവറാവേണ്ടത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നല്ല നല്ല യാത്രാ വിശേഷങ്ങളും പൊതുമുള്ള കാഴ്ചകളും ലോക കാഴ്ചകളും ഭക്ഷണ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും